മുന്നണി മാറ്റം ലക്ഷ്യമാക്കി ബി ഡി ജെ എസ് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണോ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ഇന്നലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളാപ്പള്ളി ഇല്ല എന്ന് പറയും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലാതില്ല എന്നും പറയും ഇരു മുന്നണികളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി ബി ജെ പി ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മുഹൂർത്തം അന്വേഷിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ വന്നതിനാൽ ഇനി വല്ലതും തടയുന്ന മുന്നണിയിലേക്ക് മാറുക തന്നെ ാണെന്നാണെനിക്കഭിപ്രായം കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ധീരമായി തൻ്റെ അടുത്തോടുകൂടി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ഒരു അഴിമതി ഇല്ലാത്തൊരു ഭരണം ഇവിടെ നടക്കണമെന്ന് ശക്തമായൊരു നിലപാടെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരുത്തനായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയിലൂടെ വളർന്നുവന്നവനാണ് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൊട്ട് അവ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായ ആ കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടും മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു വന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വളരെ അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഇന്നലെ ഇന്നും എനിക്കുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ വിഷമം അല്ല പിന്നെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അവർക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കച്ചവടം നടത്തലും അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കലുമല്ലാതെ കേരള ഭരണത്തിൽ ബി ജെ പിക്കുള്ള ഭരണ സാധ്യത തീരെ ഇല്ല എന്നൊരു ബോധ്യം അവർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രം മതി വേറെ ആരും വേണ്ട ഞാനും വേലനും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നടക്കും അതായത് എങ്ങനെ കയറണം ഒരാൾ വേണ്ടേ അത് വേണം ഞാൻ വെട്ടും ഞാൻ ഉണക്കും ഞാനത് കൊണ്ടുപോയി തൂക്കി വിറ്റ് കാശാക്കും മിഷിയായ കുരിശി തറച്ചപ്പോ കുരിശി മിഷിയായോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് കേട്ട കർത്താവെ എന്റെ മേലിങ്ങനെ ആനയടിച്ചു കയറ്റണേ അതുപോലെ നീ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കുരിശ എന്നെ കൊണ്ട് അധികം കാലം അത് ചുമപ്പിക്കലേ ഇല്ല അഖിലാണ്ടി ലെവൽ അങ്ങനെയാണോ അഖിലാണ്ടി ലെവലിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ചു ബി ജെ പി ഇനിയും ഭരിക്കും ഒരു പത്ത് കൊല്ലം അമിത് ഷാ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ ഭരിക്കും കേന്ദ്രം പത്ത് വർഷം ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒപ്പം കൂടിയിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്തെ കാര്യമോ ഇങ്ങനെ പോയ അടുത്ത കൊല്ലം പിണറായി തന്നെ ഭരിക്കും സംശയമൊന്നും വേണ്ട വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ കണിച്ചു കുളങ്ങര തന്നെ മുന്നണി യോഗം ചേർന്നു എന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ എൻ ഡി എ എന്നൊരു മുന്നണി തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വിലയിരുത്തൽ അവർക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അറിയാത്ത പിള്ളയ്ക്ക് ചൊറിയുമ്പോഴേ അറിയാനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അവരിപ്പോഴും എൻ്റെ പരിഗണന കൊടുത്തുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവർ എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഘടകം ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇല്ല എൻ ഡി എ എന്നുള്ള ഒരു ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് ഉണ്ട് യു ഡി എഫ് ഉണ്ട് എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും നമ്മളൊരു വാൾപോഷ ഇവിടെ ഒരു തിരച്ച് കാണാൻ പോലും എൻ ഡി എ എന്നും പറഞ്ഞൊരു വാൾപോഷ നമ്മളാരും കാണാറില്ല അട്ടെ പിണറായിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കോളേജ് കാര്യത്തിനപ്പുറം രാഷ്ട്രീയം വല്ലതും ചർച്ചയായോ ഞങ്ങളുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും അതെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ശരിയാണോ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞോളാം പുതുതായി രൂപീകരിച്ച പാർട്ടിയെ എൻ ഡി എ മുന്നണിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയതും ഇപ്പോൾ വിടുന്നതും എന്തെങ്കിലും ആശയപ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലല്ല മറിച്ച് ആമാശയ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് എൽ ഡി എഫിലും ബി ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിലും അവർക്ക് ഇടം കൊടുക്കാവുന്നപ്പോൾ ഇടം കിട്ടിയത് ഈ എൻ ഡി എയിലാണ് ആ ഇടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നും ഒരു കൂട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നോളാമെന്ന് ആരും ആർക്കും ആ കൊടുത്തിട്ടില്ല എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറ് പോലെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് നിങ്ങൾ കാറ്റ് കാലങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കാം
വക്രദൃഷ്ടിയിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടവേള കൂടി വേങ്ങര ഗസൽ ഞാൻ നമ്മുടെ സംഗീതവും പാശ്ചാത്യ സംഗീതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുകയായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സംഗീതത്തിന് മുന്നിൽ ഇരു പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കളുടെ സ്നേഹം കാണണം സി പി എം നേതാവ് ടി കെ ഹംസയും മുൻമന്ത്രി നാലകത്ത് സൂപ്പിയും കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടിയും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വേങ്ങര ഗസൽ കേൾക്കാം നമ്മുടെ സംഗീതവും പാശ്ചാത്യ സംഗീതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുകയായിരുന്നു നല്ല മൂടല്ലേ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വക്രദൃഷ്ടി സമാപിക്കുന്നു വീണ്ടും നാളെ ഇതേ സമയം കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം